आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कॉरपोरेशन बैंक पी डब्ल्यू डी हेल्प डेस्क वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन प्रेस करें और उसके साथ में बेल बटन प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे नमस्ते सत्याल आदाब दिस इज नरेश फ्रॉम कॉरपोरेशन बैंक आजादपुर ब्रांच जोनल ऑफिस नॉर्थ दिल्ली टुडे वी विल टॉक अबाउट फिनाइकल एक्सेसिबिलिटी हाउ कैन वी वर्क ऑन फिनाइकल विद जॉस सो आई वुड अश्योर यू दैट फिनाइकल इज टोटली एक्सेसिबल विद जॉस एंड यू कैन कम्फर्टेबली वर्क ऑन इट इफ यू आर यूजिंग फिनेकल इन योर ब्रांचेस और ऑफिस अगर आप फिनेकल के साथ काम करना चाहते हैं और आप जॉस यूजर हैं तो बहुत अच्छा काम करता है जॉस और इट्स टोटली डिफरेंट मैटर दैट विच फिनेकल वर्जन योर ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग राइट नाउ इनफैक्ट आर बैंक यूजिंग लेटेस्ट फिनेकल वर्जन 10.1 पॉइंट वन एंड इट्स टोटली एक्सेसिबल विद जॉस इवन आई एम यूजिंग जॉस सिक्सटीन एंड इफ यू विल यूज अपर वर्जन लाइक जो सेवेंटीन एटीन टेन सम अदर प्रॉब्लम दैट ऑल प्रॉब्लम विल बी सॉर्ट आउट विद द अपर वर्जन ऑफ जॉस इसके साथ एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि अगर आप जॉस यूज कर रहे हैं फिनेकल के साथ तो आपको जॉस के बेसिक फीचर्स मालूम होने चाहिए और कोशिश करें कि आप जॉस के जो एडवांस फीचर है उनको भी सीख लें ताकि आपको काम करने में थोड़ी आसानी हो जाए इसका मेन रीजन ये है कि अगर आप जॉज यूज करते हैं और काफी कम यूज करते हैं तो आप कर, काम तो कर सकते हैं लेकिन उससे आपकी स्पीड काफी स्लो हो जाती है अगर आप ब्रांच में काम कर रहे हैं और आपके सामने बहुत सारी भीड़ है या क्राउड खड़ा हुआ है और आप वहाँ पे बेसिक विदाउट शॉर्ट कमांड्स के काम कर रहे हैं तो वो टाइम टेकिंग हो जाता है जो की कस्टमर बियर नहीं करता कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होता की आप उसका इतना सारा टाइम ले सके मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जब आप ब्रांच में काम कर रहे हैं आप ये समझ के काम कर रहे हैं कि आप जो आपके दूसरे एम्प्लॉय साथी हैं आप उनकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ एग्जैक्टली exactly काम कर रहे हैं तो कस्टमर जैसे उनके सामने जाता है और जल्दी से अपना काम करा के आता है तो कस्टमर आपसे ये भी उम्मीद करता है कि वो आपके पास आए तो आप भी उसका काम उतनी ही जल्दी से करें तो अगर आपको शॉर्ट कमांड आएंगी आपका नेविगेशन बहुत तेज हो जाएगा और आप जल्दी आसानी से काम कर पाएंगे पिनेकल की बात करें इससे पहले मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा की आप अपनी ब्रांच या ऑफिस में सिर्फ ऑथराइज कॉपी ही यूज करें जॉस की क्योंकि अगर आप क्रैक यूज करते हैं तो ये आपको नुकसान कर सकता है जब तक आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं है या आपका पीसी डिटेक्ट नहीं होता कि आप क्रैक यूज कर रहे हैं तब तक कोई इश्यू नहीं होता जो भी आपकी मॉनिटरिंग बॉडी है वो जब भी आपको डिटेक्ट करते हैं आपके सिस्टम को तो वहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो जब भी आप अपने ब्रांच और ऑफिस में जॉस यूज करें तो उसका ऑथोराइज कॉपी ही यूज करना है आपको अब थोड़ी सी बात फिनेकल की कर लेते हैं फिनेकल को यूज करने के लिए सबसे पहले आपके पास फिनेकल का आईडी और पासवर्ड होना बहुत जरूरी है आपका आईडी और आपका पासवर्ड आपके कंसर्न ऑफिसर जो होंगे वो आपके लिए क्रिएट करेंगे यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट मैटर ये है कि आपका आईडी और पासवर्ड जो है वो बिल्कुल सीक्रेट होता है और आप किसी को भी अपना फिनेकल का आईडी और पासवर्ड नहीं देंगे चाहे कोई भी मांगता रहे चाहे आपके सीनियर हो या आपके जूनियर हो क्योंकि ऐसी अब ऐसा सर्कुलर भी है अगर आपने अपना आईडी और पासवर्ड किसी को दिया या किसी ने चुरा लिया और उससे कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है या कुछ भी होता है तो आप भी उसके उतने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जितना कि कोई दूसरा हो सकता है आज सबसे पहले हम नैकल में बैलेंस इंक्वायरी पे बात करेंगे इसके बाद कुछ और टॉपिक्स पे हम जरूर बात करेंगे अगर आपको इस बीच किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है या कोई समझने में इश्यू होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कांटेक्ट डिटेल्स मैं इस वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा इस बात का भी ध्यान रखे की आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस मिल सकता है क्योंकि ये टोटली ब्रांच एक्सपीरियंस है तो मैंने वो भी कोशिश किया कि आपको ब्रांच में किस तरह का एक्सपीरियंस होता है या नॉइस होता है वो आपको मिल सकता है तो वो भी आप समझेंगे तो चलिए हम चलते हैं अपने बैलेंस इंक्वायरी के लिए जिसके लिए सबसे पहले हमें 
अपने कल में लॉग इन करना बहुत जरूरी है तो चलिए सबसे पहले मैं अपने सिस्टम पे को ऑन करके फ्नेकल पे लॉग इन करूंगा नैकल लॉग इन का जो यू आर एल है आप उसको अपने फेवरेट में सेव कर सकते हैं अब ये देखना है कि जो हमने यू आई डी और पासवर्ड लॉग इन करने के लिए जो फनेकल का पहला पेज ओपन हुआ है इस तरह से पेज खोलता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है पूरा पेज मैं टॉप ऑफ द स्क्रीन गया कंट्रोल होम से फिर मैंने ई प्रेस किया शॉर्ट कमांड सीधा आ गया यूजर आईडी पे यहाँ पे मैंने अपना ई नंबर डाला एक बार टाइप किया पासवर्ड आ गया पासवर्ड पे स्टार स्टार बोलेगा अब मेरा आई डी और पासवर्ड लॉग इन हो चुका है फिनेकल में तो अब जो विंडो ओपन हुई है वो मैं आपको ले आउट दिखा देता हूँ पूरा कैसा है ये बता रहा है कि कितने दिन में आपका पासवर्ड एक्सपायर होगा हर 60 डेज में ये पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है यानी कि दो महीने के अंदर आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना बहुत जरूरी है फिनेकल के अंदर तो ये है पूरा फिनेकल का विंडो जब आप लॉग इन हो जाते हैं यहाँ पे लास्ट सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल सारा आपका आइडिया हो जो डिटेल्स है वो शो कर रहा है यहाँ पे हमारे काम की चीज सिर्फ एक ही है कि यहाँ से हमें अपने जो मेन्यूज टैप मेन्यूज हैं उनको सेलेक्ट करना है क्योंकि ज़्यादा काम उन्हीं के थ्रू हम करते हैं तो बहुत जो बेसिक है वो फिन गौर है यहाँ पे हम बहुत सारे काम करते हैं तो मैं उसी पे जा रहा हूँ यहाँ पे सेलेक्ट पे और यहाँ पे एफ प्रेस करने पे फिन कौर आ जाएगा जैसे ही आपने एफ प्रेस किया तो उसने पूछा डू यू रियली वॉन्ट टू चेंज द सोल्यूशन तो मैंने उसको ओके कर दिया उसके बाद वो वहाँ से फिनेकल का मैं और सोल्यूशन जो है उसे चेंज करेगा अब आप यहाँ देख सकते हैं कि वो यहाँ पे फिन कॉर दिखाएगा मुझे उसी सिलेक्शन टाइप में फिन कॉर दिखा रहा है यहाँ पे फिन कॉर में हमारा वो काम जो मैंने आज बैलेंस इंक्वायरी और पासबुक एंट्री का बताया था वो यहीं पे शो होगा सारा अब हमने सोल्यूशन अपना चूज किया था फिन कॉर उसके बाद जब वो ओपन हुआ तो यहाँ पे एक आ गया है शॉर्ट कमांड यहाँ पे मैंने ई प्रेस किया शॉर्ट एडिट बॉक्स में आने के लिए अब मुझे जाना है बैलेंस इंक्वायरी चेक करने के लिए बैलेंस इंक्वायरी में जाना है तो बैलेंस इंक्वायरी की जो शॉर्ट कमांड है वो है एच ए सी एल आई एच ए सी एल आई उसके बाद हमने गो बटन पर प्रेस किया अब यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी का पूरा पेज खुल गया है कि यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स चाहिए और क्या क्या फिलअप कर सकते हैं तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह का पेज या विंडो ओपन होती है जब हम बैलेंस इंक्वायरी के मेन पेज पे आ जाते हैं अभी सबसे ऊपर आ रहा है ए सी आई डी मतलब अकाउंट नंबर चाहिए होगा तो यहाँ पे जो एडिट बॉक्स है यहाँ पे हमें अकाउंट नंबर डालना है जिसका भी हम अकाउंट नंबर अकाउंट बैलेंस चेक करना चाहते हैं जहाँ पे फ्रॉम डेट है वहाँ पे अगर आप अपने मन से 
कोई डेट डालना चाहें बाय डिफॉल्ट क्या होता है सेम डेट जिस दिन आप बैलेंस चेक कर रहे हैं उसी दिन की बैलेंस इंक्वायरी करता है अगर आप चाहते हैं कि पहले के ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको स्क्रीन पे शो हो आप उनको चेक कर पाए तो यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं ये बिल्कुल आज की डेट दिखा रहा है दस जुलाई दो यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन है अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नहीं तो कैलेंडर से भी चूज कर सकते हैं फिर है टू डेट किस डेट तक आपको ये इंक्वायरी चाहिए अगर कोई जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि आज 10 तारीख का ही बैलेंस चेक करना तो आप कर सकते हैं अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक जुलाई से लेके सात जुलाई के बीच का ट्रांजेक्शन ही दिखाया जाए तो मैं वो भी चेक कर सकता हूँ तो टू में सेवन जुलाई और फ्रॉम डेट में एक जुलाई यहाँ पे भी कैलेंडर से डेट चूज कर सकते हैं फिर ये है फ्रॉम अमाउंट किस अमाउंट से आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि तीस हजार से ऊपर के जो ट्रांजेक्शन है या उससे ऊपर का जो अमाउंट है सिर्फ वो ही चेक बताया जाए आपको और टू अमाउंट यानी कि तीस हजार में से लेके पचास हजार के बीच के जो डिटेल्स हो वो आपको शो खाली इंस्ट्रूमेंट नंबर चेक मतलब किस चेक नंबर से लेके किस चेक नंबर तक की डिटेल्स आप चेक करना चाहते हैं वो भी पता चलेगा लास्ट ट्रांजेक्शन भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इस ट्रांजेक्शन डेट तक आप करना चाहते हैं अब आ गया गो बटन अब चलिए मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना शुरू करता हूँ अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर डालता हूँ ये पंद्रह डिजिट का मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दिया है अगर आप शॉर्ट कमांड यूज करते हैं तो वो भी कर सकते हैं नहीं तो आप टाइप करके या डाउन एरो से जाएंगे तो आपको मिलेगा गो बटन मैं यहाँ पे बी प्रेस करूंगा तो मुझे गो बटन मिल जाएंगे दो गो बटन आ रहे हैं पहला जो है वो आपका मेन्यू वाला है वो आपको यूज नहीं करना दूसरा गो आपको यूज करना है अब यहाँ पे मेरे अकाउंट के डिटेल्स वो शो कर रहा है अकाउंट नंबर सोल आई डी यानी कि ब्रांच कोड आपका फिर अकाउंट होल्डर का नाम नरेश कुमार कश्यप नरेश कुमार कश्यप जनरल टू जीरो ये कोड बैलेंस इसके बाद ये आ गया आपका ओपनिंग बैलेंस जो आज मॉर्निंग में मेरा अकाउंट बैलेंस ओपन हुआ जिस अमाउंट के साथ क्लोजिंग बैलेंस यानी कि कल मेरा अकाउंट किस अमाउंट के साथ क्लोज हुआ फ्लोट बैलेंस अगर कोई चेक लगा हुआ है या कोई अमाउंट फ्लोट कर रही है तो वो यहाँ पे शो होती है फंड्स एंड क्लियरिंग कुछ नहीं है सब जीरो है अब बेसिकली अमाउंट क्या है जब हम बैलेंस चेक करते हैं तो हमें अवेलेबल और इफेक्टिव बैलेंस चेक करना होता है क्योंकि तो जो इफेक्टिव और अवेलेबल बैलेंस होता है उसी बैलेंस अमाउंट को आप यूज कर सकते हैं सपोज कीजिए कि आपने कोई चेक डाला हुआ है और वो चेक क्लियरिंग में है चेक लग चुका है तो अगर मेरे अकाउंट में 54,000 और मैंने 24,000 का चेक दिया हुआ है तो ऊपर वाले में जहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी सबसे ऊपर जहाँ पे नरेश कुमार नाम आ रहा था उसके नीचे जो बैलेंस आएगा वहाँ पे वो 54,000 शो करेगा अकाउंट बैलेंस लेकिन जहाँ पे अब हूँ मैं इफेक्टिव बैलेंस में अवेलेबल अमाउंट यहाँ पे वो थर्टी शो करे यहाँ पे भी इफेक्टिव बैलेंस थर्टी थाउजेंड आएगा अभी कोई चेक या क्लियरेंस नहीं है तो वो पूरा अमाउंट यहाँ पे मुझे शो कर रहा है अब इसमें कुछ और चीजें भी आ रही हैं कस्टमर का स्टेटस क्या है ये कोड है जीरो जीरो वन जीरो जीरो नॉर्मल यानी कि जीरो जीरो वन सेविंग कोड 
नॉर्मल अकाउंट है कोई इशू नहीं है किस डेट में अकाउंट ओपन हुआ यहाँ पे वो डिटेल्स आ जाएंगी ये वो डेट है जिस दिन मेरा अकाउंट खुला था अठारह जुलाई दो हजार सोलह स्टेटस एक्टिव ये इसके अलग ही फोर डेट यहाँ पे मेरा एड्रेस शो करेगा यहाँ पे फिर जो मेरी आज की डेट है उसके डिटेल्स अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उसको वो शो करेगा अब यहाँ पे कोई भी इंक्वायरी रिकॉर्ड फैच नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा आज का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है और कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है यहीं पे अगर मैंने ये जो टू डेट है अगर उसको सेलेक्ट किया होता और उसमें कोई और प्रीवियस डेट डाली होती तो यहाँ पे मेरे ट्रांजेक्शन शो होते हैं लेकिन ट्रांजेक्शन क्या होता है जो सबसे लेटेस्ट होता है वो सबसे ऊपर होता है फिर उसके नीचे उसके नीचे मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन मैंने 10 जुलाई को किया आज किया सबसे ऊपर वो होगा उससे पहले जो दूसरा ट्रांजेक्शन था वो मेरा पांच जुलाई का उसके नीचे वो आएगा उसके नीचे तीन जुलाई फिर तीस जून पच्चीस जून बीस जून तीस मई अठारह अप्रैल तीन मार्च इस तरह से वो नीचे जाता जाएगा अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो इस तरह आपने देखा कि फिनेकल में बैलेंस इंक्वायरी करना कितना आसान है और आप इजीली इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं और कस्टमर आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम फिनेकल में पासबुक प्रिंट कैसे कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो प्रॉब्लम हो या कोई इश्यू हो समझने में तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट नंबर है 9015173846 स्काइप आईडी नरेश द बेस्ट एन ए आर ई एस एच टी एच ई बी ई एस टी सारा स्मॉल में है मेरा ईमेल आईडी देव डॉट नरेश एट जी डॉट कॉम डी ई वी डॉट एन ए आर ई एस एच एट दी रेट जी डॉट कॉम उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ मदद मिलेगी आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा कांटेक्ट डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी है तो फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच